नमस्कार मी अंजली पूर्ण ब्रह्म किचन मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आज आपण बनवणार आहोत भोकरी वरण किंवा बोरसुरी वरण हे स्पेशल वरण मराठवाडा भागात केलं जात हे वरण खूप झणझणीत आणि खमंग लागत आणि सहसा हे वरण शेतामध्ये बनवलं जात आणि या भोकरी वरणासोबत भाकरी कुसकुरून खातात किंवा चुरून खातात हे वरण झणझणीत तर असतच पण इतकं चविष्ट असत कि याला आमटी सारखं पितात पण यापेक्षा झणझणीत आणि असं चविष्ट वरण तुम्ही या अगोदर कधीही खाल्लं नसेल तर हे वरण एकदा नक्की करून पहा एकदा हे वरण करून खाल्ल्यानंतर तुम्हाला याची सतत सतत चव घ्याविषयी वाटेल आणि मी खात्रीने सांगते की एकदा बनवल्यानंतर तुम्ही हे वरण सतत सतत बनवाल असं भोकरी किंवा बोरसुरी वरण बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहू या भोकरी वरणासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देणारच आहे तर तुम्ही त्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पण चेक करा त्यासाठी इथे आपण घेतलेली आहे पाव कप तूर डाळ त्यानंतर अर्धा पाव कप मुगाची डाळ आणि अर्धा पाव कप मसूर डाळ जेवढी तुरीची डाळ आहे त्याच्या अर्धी अर्धी आपल्याला मूग डाळ आणि मसूर डाळ घ्यायची आहे आणि आता ह्या डाळी स्वच्छ धुवून आपण त्यामध्ये हळद टाकून ही डाळ एकदम मऊ मऊ शिजवून घ्यायची आहे कुकरमध्ये ही डाळ शिजवायला ठेवून त्याच्यात पाच ते सहा शट्ट्या काढून ही डाळ शिजवून घेतलेली आहे ही डाळ मी फक्त हळद टाकून शिजवून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर रवीच्या साह्याने ही डाळ घोटून घेतली आहे किंवा मॅश करून घेतलेली आहे व्हिडिओ खूप मोठा होऊ नये म्हणून ही डाळ मी अगोदरच शिजवून ठेवली आहे तर तुम्ही पाहू शकता ही डाळ किती एकदम मऊसर आहे ही डाळ एकदम मऊ शिजवून घेण्यामागचं कारण हे आहे की हे भोकरी वरण किंवा बोरसुरी वरण जे आहे ते खूप पातळ असत आणि या डाळी एकदम मऊ शिजवून घेतल्यामुळे यामध्ये कितीही पाणी ऍड केलं तरी पाणी एकीकडे आणि खालचं वरण दुसरीकडे असं होत नाही एकसारखं मिळून येत या वरणासाठी लागणारं दुसरं साहित्य आपण पाहू इथे आपण घेतलेलं आहे दोन चमचे खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेला लसूण आणि अद्रक पेस्ट हे खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतल्यामुळे वरणाची चव खूप छान येते त्यानंतर अर्धा कप वाटलेलं खोबर आपण इथे घेतलेलं आहे जवळपास अर्धा खोबरा घेऊन मी मिक्सरमध्ये त्याला बारीक वाटून घेतलेला आहे त्यानंतर एक मिडियम साईजचा कांदा घेऊन त्याचे असे उभे पातळ काप करून घेतलेले आहेत आणि सात ते आठ कडीपत्त्याची पाणी इथे घेतलेली आहेत आणि या वरणासाठी लागणारे मसाले तर या मसाल्यांमध्ये चार ते पाच लवंगा घेतलेल्या आहेत दोन छोटी इलायची घेतलेली आहे आणि चार ते पाच दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि मोठ्या चमच्यानी दोन चमचे शहाजिरे आपण घेतलेले आहेत शहाजिरे दिसायला एकदम जिऱ्यासारखे असतात पण थोडेसे बारीक असतात तर ह्या वरणामध्ये शहाजिरे हे महत्वाचे आहेत या वरणाची चव शहाजिऱ्यामुळेच खूप खमंग येते त्यानंतर आपण इथे घेतलेले आहेत मोठ्या चमच्यानी दोन चमचे धने आणि मोठ्या चमच्यानी दोन चमचे जिरे त्यानंतर मोठ्या चमच्यानी एक चमचा लाल तिखट आणि मोठ्या चमच्यानी एक चमचा काळं तिखट तर हे काळं तिखट आणि काळा मसाला सारखाच असतो काळं तिखट काय असतं हे तुम्हाला माहीत नसेल तर काळ्या तिखटाची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते तुम्ही काळ्या तिखटाची रेसिपी तिथे चेक करा त्यानंतर आपण घेतलेला आहे एक मोठा चमचा गरम मसाला चवीपुरतं मीठ आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आता रेसिपीला सुरुवात करू त्यासाठी इथे मी एका स्टीलच्या कढाईमध्ये एक मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे तुम्ही हे वरण एखाद्या लोखंडाच्या कढाईमध्ये करा त्यामुळे त्याची चव खूपच झणझणीत येते मी इथे स्टीलची कढाई वापरलेली आहे कारण जर मी इथे लोखंडाच्या कढाईत वरण करून दाखवलं तर ते व्हिडिओमध्ये मसाले किती पद भाजलेले आहेत ते तुमच्या लक्षात येणार नाही म्हणून मी इथे स्टीलची कढाई वापरली आहे तेल चांगलं तापलं की यामध्ये टाकून घेऊ दालचिनी त्यानंतर हिरवी इलायची आता हे दोन मसाले टाकून घेतल्यामुळे तेलाचं टेम्परेचर थोडं कमी झालेलं आहे तर आता आपण यामध्ये टाकून घेऊ लवंग तर लवंग टाकते वेळी थोडीशी काळजी घ्यायची लवंग उडून पोळण्याची शक्यता असते आणि आता हे सर्व मसाले चांगले तळून घ्यायचे ब्राऊन कलर येईपर्यंत मसाले तळून झाले की यामध्ये टाकून घ्यायचा कांदा आणि कांदा चांगला एकदम डार्क ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे शहाजिरे आणि जिरे आपण फोडणीमध्ये टाकणार आहोत इथे तळून घेणार नाही या वरणाला बोरसुरी वरण किंवा भोकरी वरण का म्हणतात 
कारण लातूर जिल्ह्यातल्या निलंग्या तालुक्यामध्ये बोडसुरी नावाचं गाव आहे पहिल्यांदा हे वरण बोरसुरी गावामध्ये केल्यामुळे याला बोरसुरी गावाच्या नावावरून बोरसुरी वरण किंवा बोरसुरी दाळ असं नाव पडलं आहे आणि बोरसुरी गावचे लोक म्हणतात की तिथल्या पाण्याची चव इतकी चविष्ट आहे की त्यामुळे त्यांचं वरण इतकं खमंग आणि चविष्ट होतं तेव्हा आता आजूबाजूच्या गावातली लोक हे बोरसुरी वरण बनवण्यासाठी बोरसुरी गावाहून पाणी आणतात आणि त्याचं वरण बनवतात आणि सेम अशाच पद्धतीचं वरण नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक भोकर नावाचा तालुका आहे तर तिथे करतात म्हणून याला भोकरी वरण असं नाव पडलं आहे तेव्हा निलंग्याच्या आसपासच्या गावामध्ये याला बोरसुरी वरण म्हणतात आणि अहमदपूर नांदेड जवळच्या गावांमध्ये याला भोकरी वरण म्हणतात आणि अहमदपूर तालुक्यामध्ये या भोकरी वरणाचा रेडीमेड मसाला पण भेटतो तर असं हे भोकरी वरण किंवा बोरसुरी वरण सहसा शेतामध्ये बनवलं जातं शेतामध्ये हे वरण बनवण्यासाठी घरून सगळे मसाले तयार करून घेऊन जातात आणि तिथे फोडणी देऊन हे वरण बनवतात शेतातल्या वरणाच्या चवीला तर कशाचीच तोड नाही ती तर मस्तच येते आता आपला कांदा थोडासा तळून झालेला आहे तर यामध्ये आपण आता धने टाकून घेऊ आणि धने छान तळून घेऊ आता कांदा छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून होईल आणि त्यासोबतच धनेही चांगले तळले जातील जर आपण धने अगोदर टाकून मसाल्यासोबत तळले तर ते जास्ती तळून करपण्याची शक्यता असते म्हणून कांद्यानंतरच धने टाकून घेतलेले आहेत धने तळून होत आहेत तर आत्ताच याचा खूप खमंग वास सुटलेला आहे तुम्ही पाहू शकता या कांद्यासोबत धने पण चांगले तळले जात आहेत हे पहा आपला कांदा आणि धने चांगले तळले गेले आहेत तर आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि थंड होण्यासाठी एक पाच मिनिट बाजूला ठेवून देऊ आणि हे थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरमध्ये टाकून एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे सर्व मसाले आणि कांदा थंड होण्यासाठी ठेवलेला आहे आणि अगोदर आपण तळून घेतलेल्या कढईमध्येच वरण करणार आहोत त्यासाठी इथे मी मोठ्या चमचा आणि चार चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे भोकरी वरणासाठी थोडं जास्त तेल वापरलं जातं कारण हे वरण शिजल्यानंतर यावर छान तर्री आली पाहिजे त्यामुळे इथे थोडं जास्त तेलच वापरायचं एक दोन जिरे टाकून आपण तेल तापलं आहे की नाही ते पाहिलं आता तेल छान तापलेलं आहे तर सर्व जिरे टाकून घेऊ जिरे चांगले तडतडले की यामध्ये टाकून घेऊ कडीपत्ता सध्या आपल्या गॅसची स्पीड मिडियम आहे कडीपत्ता एकदम क्रिस्पी होऊन चांगला तळला गेला की यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे लसूण अद्रक पेस्ट लसूण अद्रकाची पेस्ट खलबत्त्यामध्ये कुठून घेतल्यामुळे या लसूण अद्रकाची टेस्ट या वरणामध्ये खूप छान उतरते ही लसूण अद्रक पेस्ट गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायची आहे आपल्या मसाल्यामध्ये सहा जिरे होते ते सहा जिरे आपण फोडणीमध्ये टाकून घेतलेले नाहीत कारण सहा जिरे जर फोडणीमध्ये टाकले तर ते खूप पातळ आणि बारीक असल्यामुळे ती खूप लवकर करपतात त्यामुळे आपण सहा जिरे जिऱ्यासोबत फोडणीमध्ये टाकून घेतले नाहीत आता लसून थोडास तळून झालेला आहे तेव्हा या स्टला आपण यामध्ये सहा जिरे टाकून घेणार आहोत तुम्हाला वाटेल की सहा जिरे आत्ता टाकल्यामुळे तळतील की नाही पण सहा जिरे आत्ताच खूप चांगले तळले जातात आणि बिलकुल करपतही नाहीत आता लसून आणि सहा जिरे चांगले तळले गेले आहेत तर आता आपण यामध्ये टाकून घेऊ वाटून घेतलेलं खोबर या भोकरी वरणासाठी विकतच्या खोबऱ्याचा किस बिलकुल वापरायचा नाही कारण तो किस खूप कोरडा असतो त्यामध्ये तेलाचं प्रमाण नसतं त्यामुळे त्या खोबऱ्याला इतकी चव नसते किंवा हे खोबर किसूनही घ्यायचं नाही कारण जर आपण यामध्ये किसलेलं खोबर टाकलं तर ते वरणामध्ये कचकच लागतं खोबरं थोडस तळलं की लगेच गॅसची स्पीड आपल्याला एकदम कमी करायची आहे कारण यामध्ये आपण यापुढे जे साहित्य टाकणार आहोत ते सर्व साहित्य एकदम कमी फ्लेमवर आपल्याला यामध्ये तळून घ्यायचं आहे आणि पूर्ण होईपर्यंत गॅसची फ्लेम एकदम कमीच ठेवायची आहे कारण जर गॅसची फ्लेम आपण मेडियम किंवा हाय ठेवली तर सर्व मसाले अगोदरच भाजलेले असल्यामुळे ते खूप लवकर करपतात आणि त्याचा फ्लेवर वरणामध्ये चांगला उतरत नाही इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं खोबरं पण चांगलं ब्राऊन कलरवर तळून झालेलं आहे तेव्हा आता आपण यामध्ये टाकून घेऊ चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर चिरलेली कोथिंबीर या तेलामध्ये टाकून त्याला तळून घेतल्यामुळे वरणामध्ये याचा फ्लेवर खूप छान येतो आता कोथिंबीर तळून झाली 
कि यह वटन घंदा मसाला चटन यह टाकन घेना आहोत हे वाटन एकदम बारीक वाटन घर वाटन वाटत न सेल तर एक चमचा पानी ये टाकन ये वाटन वाटन घस ही हा वटन मधे टाकले सर्व मसाले कंदा छान पैकी तलून घोड़नीट टाकन अपने फक्त एक ते दोन मिनिट हे ये तलून घ आता हे वाटन तलत है तो यदल इलायची आ धनिया वस खूब मस्त सुटले है या वर्णा की एक्चुअल टेस्ट झंझनीत आते मन इधे मी थोड़ा जास्ती तिखट वपरले है तुम्हें तुम्हार आवड़ीनुसार तिखटाच प्रमाण कमी जास्त करू शकता आता अपन ये टाकन घेऊ लाल तिखट कन काल तिखट आ लगे गरम मसाला पदे टाकन घता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करूँ घेन जवरपास एक मिनिट यून घ आता हा वर्णा सर्व मसाल टाकन छान तलून जाए तो आता अपन ये टाकन घेऊ अपन शिजन घी दा मैं फ्त हड़द टाकन शिजन घर आप पूर्ण दा मिल अर्धा कप दा होती या अर्धा कप दाच भोकरी वरण जवरपास चार पांच जन व्यवस्थित पुरत कारण ये वरण एकदम आमटी सार पत्त आता हे सर्व एकदा व्यवस्थित मिक्स करूँ घेऊ मी बाजू गैस वी तापत है तर आप वर्णा मधे गरम पानी टाकन घर्णा मध्य गरम पानी टाक वर्णा की चव जशा ती रहते जर समा तुम्हें ये गरम पानी टाकल नहीं थंड पानी टाकल तो ये चव बिघड़ते वरण तितक चवदार होत नहीं क्या अपन इधे गरम पानी टाकन घेना आहोत अपन ये अजु थोड़ा पानी टाकन घेना आहोत कारण अजु ही हे वरण घट्ट दिसत है शिजन हे अजु थोड़ा घट्ट होते अर्धा कप दापास जवरपास दीड लीटर इतक आप भोकरी वरण है आता सद्या जरी हे वरण इतक तेलकट दिसत नसेल कि तर्री दिसत नसेल तो जस जस ये शिजा लगे कि उकड़ा लगे तस तस यर्री ये लगते आ वर तर्री आयाम हे भोकरी वरण एकदम खमंग आंझनीत दिशा लगत आता सर्वे शेवटी अपन ये टाकन घेऊ मीठ आ चवीपुर मीठ टाकन जार अपन ये एकदम मंद आचे उकड़ना आहोत मंद आचे उकड़न घू ये टाकले सर्व मसल फ्लेवर या वर्णा मधे खूब छान उतरतो आ समा जर तुम्हें गैस की फ्लेम मीडियम कि हाई के लिए वरण लवकर लवकर उकड़न घर यार फेस यो यार जी तर्री दिते ती तर्री मधे जे बिलकुल वर दिसत नहीं इधे पहा या वर्णाला आता थोड़ीसी उकड़ी ये है तो अभी उकड़ी आयान अपने गैस बंद कर एकदम मंद आचे अपन ये वरण ठेला छान शिजल है अजुन जास्ती उकड़ा की गरज नहीं तुम्हें पहू शकता या बोरसुरी वरणा वर कि छान तर्री आई है आता हे वरण सर्व करते वे एक मोटा बाउल मधे का आप वरण मस्त झंझनीत दिस वरण इतक चविष्ट आत कि एक एक जन तीन ते चार वटा नक्की खाता हे वरण कशा पद्धति ने कशा सोब खाए पहू तो मस्त गरम गरम भाकरी घायसी सोबत एक लिंबू आता बुक्की ने फोड़े एक कांदा कंदा एखाद मोटा वाटी मध्य वरण घायझनीत वरणा मध्य भाकरी कुस्कर घायझनीत वरणा आस्वाद घूप मस्त बनता है वरण अतिशय चवदार अप्रतिम अस वरण तुम्हें एकदा नक्की कर तुम्हारा ही रेसिपी कसी वाटली कमेंट द्वारे लिखुन कहवा रेसिपी आवड़ी तो वीडियोला लाइक करा चैनल सब्सक्राइब के नसेल तर पूर्ण ब्रह्म चैनल सब्सक्राइब करा अपने मराठवाड्यातली मंडली तुम्हारा ये चव तो महित है तो वह यह वर्णा की रेसिपी कसी वाटली तो तुम्हें नक्की कहवा लवकर भेटू अशाच एक छानशा रेसिपीसोब धन्यवाद